அன்றைக்கி செய்ய போகிறது சுரக்காய் தயிர் பச்சடி சுரக்காயில் வந்து நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது அது இல்லாமல் நீர் சத்து நிறைந்த காய் இது இதை வந்து சம்மர் டைமில் நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டயட்டில் யாராவது இருக்கிறீங்கன்னா இதை வந்து சுரக்காய் தயிர் பச்சடி மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு வேலைக்கு லஞ்சாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம நைட்டு வந்து எடுக்க வேண்டாம் டைஜஷன் ஆகாது இதை வந்து சம்மர் அதாவது லஞ்சுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு ரொட்டியோடு எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த வீடியோவில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி சுரக்காய் தயிர் பச்சடி செய்ய போகிறோம் இது வந்து சம்மர் ஸ்பெஷல் சுரக்காய் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்து இப்போது நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணி இதை வந்து உப்பு போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் தேவைனா உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு எண்ணெய் தயிர் வந்து நம்ம ஆற வச்சுட்டு நம்ம கடைசியாக ஊற்றணும் எவ்வளோ தேவையோ பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் எண்ணெயில் வந்து அப்போ தான் வந்து அந்த காரம்லாம் இறங்கிடும் நீங்கள் கடிச்சிங்கன்னா கூட காரம் ரொம்ப தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம பச்சை மிளகாயை நல்லா வதக்கிக்கிறோம் எண்ணெயில் ஏன்னா இது வந்து தயிர் பசிடிங்கிறதுனால நம்ம வந்து ந நல்லா எண்ணெயில் வத வதக்கிட்டோன்னா இந்த காரம் ரொம்ப தெரியாது இந்த காரம் எல்லாம் அந்த சுரக்காயில் வந்து எரியிடும் இப்போ வந்து கருவேப்பிலையும் வெங்காயம் நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவைனா நீங்கள் வர மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சுரக்காய் வந்து சம்மர் டைமில் வந்து நம்ம வந்து வாரத்துக்கு மினிமம் மூணு முறையாவது எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாமே அதாவது ஒபிசிட்டி அது குண்டாக இருக்கிறவங்க அவங்க கூட இந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி தயிர் பச்சடியெல்லாம் வந்து டைஜஷன் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம வந்து மார்னிங் மதியம் லன்ச் டைம் லன்ச் டைம்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு சுரக்காயும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ஆல்ரெடி சால்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் தேவைனா நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் சால்ட் போட்டு வைக்கிறோம் அது எதுக்குன்னா கருப்பாகாமல் இருக்கும் இந்த சுரக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பாகாமல் இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் போட்டு லைட்டாக போய் வச்சுட்டேன் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் இப்போ வந்து சுரக்காய் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா அதாவது ஃபேனுக்கு கீழே போட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த காரெலாம் இறங்கிடுச்சு பச்சை மிளகாய் வந்து வேண்டானால் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா காரம் வந்து ஆல்ரெடி சுரக்காயில் ஆல்ரெடி இறங்கினதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு கேர்ள் சேர்த்திக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் சம்மர் ஸ்பெஷல் அதே மாதிரி உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது உடம்புக்கு உஷ்ணமாக இருந்துச்சுன்னா வெளியில் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் குழந்தைங்க இப்போ ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மதியானம் இப்போ ஹாஃப் டே இருக்கிறதுனால ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருவாங்க இல்லை எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வருவாங்க அந்த டைமுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா விளையாடிட்டு வரப்போ நிறைய ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இது வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு கொடுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கார்டு இதே வந்து மண் சட்டி மாதிரி சின்னதாக இந்த மாதிரி பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க வெளியில் இருந்துச்சுன்னா இந்த சம்மருக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வச்சிங்கன்னா நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போது உப்பு வந்து நீங்கள் தேவை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உப்பும் நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம
இந்த இது வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே நம்ம ஊற்றிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி டைமுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் எங் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஒரு சிலர் வந்து கடைசியாக வேணும்னா தாளித்து போடுவாங்க பட் நான் அது மாதிரி தாளிக்கலாம் இஞ்சி கூட போடலாம் ஆனால் வந்து சுரக்காய்க்கு வந்து இஞ்சி அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்காது சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து இஞ்சி போடலை இப்போ நான் மாற்றிட்டேன் நான் எப்படி தயிர் பச்சடி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ரொட்டி கோடையும் சாப்பிட்லாம் நம்ம தனியாக ஒரு கப்லையும் எடுத்து சாப்பிட்லாம் பட் ஒருவேளை உணவாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்